ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெசோனன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசோனன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே அக்கர் ஆகும் நான் எதை பற்றி சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து ஒரு சீரிஸ் ஆர்எல்சி ஒரு பேரல் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் வந்து நம்ம வந்து போன ரெண்டு மூணு வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து அக்கர் ஆகக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதில் வந்து விட்டு போன கதைகள் நிறைய இருக்குது அதை வந்து அதுக்கு சம்மந்தமான காமனான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அந்த விஷயங்கள் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெசோனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ ரெசோனன்ஸ்னால் வந்து இந்த சீரீஸ் பேரல் ஆர்எல்சி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் பேசிக்கலாக டே டு டே லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸ் பேசிக்காக உள்ள ஒரு ரெசனன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ டெஃபினிஷன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வென் த ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி மேட்சஸ் வித் எக்ஸ்டர்னல் ஆர் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி தென் ரெசனன்ஸ் அக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்போ நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்போ என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் அக்கர் ஆகும் அது பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டோன்ட் மார்ச் ஃபாஸ்ட் இந்த பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஒரு போலீஸாக இருந்தாலும் மிலிட்ரியாக இருந்தாலும் சோல்ஜர்ஸாக இருந்தாலும் மார்ச் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க இல்லையா பெரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுவாங்க இவங்க பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட்னு வந்து இவங்களோட லெக் மூமெண்ட்டும் சரி ஹேண்ட் மூமெண்ட்டும் சரி ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து பண்ணும்போது ஒரே டைரக்ஷனில் ஒரே மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒரே மாதிரியான வைப்ரேஷனில் வந்து பண்ணுவாங்க இவங்க பண்ணும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொதுவாக எல்லா சிஸ்டமே வந்து நேச்சுரலாக ஒரு ஆசிலேஷன் இருக்கும் ஆசிலேஷனால் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் நடக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா ஆசிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா சிஸ்டம்லேயுமே வந்து நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் இது வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம பேசிக் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆசிலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு வோல்டேஜாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கரண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏசி வந்து ஒரு சைனஸ் அடலாக இருக்கும் ஸோ சைனஸ் அடல் வேவ் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஆசிலேஷன் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் போயிட்டு மறுபடி டிக்ரீஸ் ஆகி ஜீரோ வந்துட்டு மறுபடி நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் போய் மறுபடி வந்து ஜீரோ வருது ஸோ இது பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி ஃபிஃப்டி நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் வந்து ஒரு செகண்ட்ல கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரீக்வன்சியோட மீனிங் வந்து அதுதான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஐம்பது நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் நடக்கிறதா நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே யூஎஸ்லாம் போனீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லியாச்சு என்ன ஆசிலேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் நான் பழைய கான்செப்ட்டுக்கு வரேன் ஸோ மார்ச் ஃபாஸ்ட் பண்ணக்கூடாது பிரிட்ஜில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிட்ஜுக்கு நான் அவ அதுக்குன்னு சொல்லி கட்டும்போது ஒரு ஆசிலேஷன் நேச்சுரலாக இருக்கும் அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு ஆசிலேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரே மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே இவங்க பண்ணுற வைப்ரேஷனால் வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி பிரிட்ஜோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிரிட்ஜு வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் பிரிட்ஜ் வந்து உடஞ்சிரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப 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 காமனான எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க நம்ம பழைய நிறைய ஹிஸ்ட்ரிலாம் பார்த்துருக்கீங்க நிறைய வரலாற்று கதைகளே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து மார்ச் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணது போது வந்து இந்த பிரிட்ஜ் வந்து உடஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு கான்செப்ட் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசோனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எதுவும் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்ன
ஒரு லெவலுக்கு அந்த ஸ்பீக்கரோட சத்தத்தில் அந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அதிர ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிரு அப்படியே வந்து ஆட ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு லெவலுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் வந்து உடஞ்சி போக கூட சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்ட கிட்ட அந்த கிளாஸ் ஆடுது இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு ஆசிலேட்ரி ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஸ்பீக்கர் மியூசிக்னாலே எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஆசிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த கிளாஸோட ஆசிலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சியும் எப்போ ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் அக்காராகும் அப்போ அந்த கிளாஸ் வந்து உடையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இதில் இது எல்லாம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரெசோனன்ஸ் கண்டிஷன் இதுக்கும் இந்த ஆரல்சிக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தம் எதுவும் இல்லை பட் ரெசோனன்ஸ்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியறதுக்காக தான் இவ்வளோ தெளிவாக இவ்வளோ நேரம் இதை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஆரல்சி சர்க்கியூட்டில் ரெசோனன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஈக்குவல் டு எக்ஸி அதாவது கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எப்போ இந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்போ ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகுன்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இட் கேன்சல்ஸ் ஈச் அதர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் ரெசோனன்ஸ் கண்டிஷன் இது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்களேன் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாக அப்போ எக்ஸல் எக்ஸின்ற டேர்மே வந்து அங்கே இருக்காது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க எக்ஸல்லாம் ஒமேகா எல் எக்ஸின்னா வந்து ஒமேகா சின்றது தெரியும் ஒமேகாக்கு பதிலாக டூ பை எஃப்எஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எஃப் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்ட் எல்சி விச் இம்ப்ளைஸ் ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் பை டூ பை இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எல்சி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் ரெசனன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு டெஃபினிஷனோட அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்னாலே வந்து பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்சி அதாவது வந்து இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டி ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ரெசனன்ஸ் நடக்க போகுது அங்கே அது என்ன சர்க்கியூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூனிங் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டியூனிங்னா வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சர்க்கியூட் நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் ரெசனன்ஸ்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா த கரண்ட் இஸ் மேக்ஸிமம் அண்ட் இம்பர்டன்ஸ் இஸ் மினிமம் இன் அ சர்க்கியூட் த கண்டிஷன் இஸ் நோன் அஸ் ரெசனன்ஸ் எந்த கண்டிஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் மேபி இன் சீரீஸ் ஆர்எல்சி ஆர் இன் பேரல் ஆர்எல்சி வெந்த கரண்ட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஆர் த இம்பர்டன்ஸ் இஸ் மினிமம் தென் த கண்டிஷன் அக்கர்ஸ் விச் இஸ் நோன் அஸ் ரெசோனன்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இந்த மேக்ஸிமம் கரண்ட் எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இந்த கண்டிஷன் அக்கர் ஆகுதோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேர் ரெசோனன் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு கரண்ட் வந்து பிளாட் பண்ணி கரண்ட்டுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் பிளாட் பண்ணிட்டீங்க நிறைய வேரியபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியில் கரண்ட்டை பிளாட் பண்ண பிளாட் பண்ண இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது பட் ஒரே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் மட்டும் கரண்ட் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுது இல்லையா எஃப் ஜீரோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேர் தான் ரெசோனன் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் கரண்ட்டில் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ என்ன நடக்கும்னா எக்ஸல் ஈக்குவல் டு எக்ஸிங்கிற கண்டிஷன் வந்து அக்கராகுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது ஒரு சீரீஸ் ஆர்எல்சியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பேரல் ஆர்எல்சியாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெசோனன்ஸுங்கிறது வந்து எப்போதுமே சேம் தான் ரெண்டுக்குமே எக்ஸல் ஈக்குவல் டு எக்ஸிங்கிறத போட்டுங்க ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இந்த எக்ஸல் எக்ஸி வந்து ஈக்குவல் ஆகிடுச்சுன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகி கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஒன்றுனையும் கரண்ட் வந்து சீரீஸ் ஆர்எல்சியில் மேக்ஸிமம் இருந்தால் தான் ரெசோனன்ஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும்னா இந்த எல்சி பார்த்து வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அப்போனா தான் ரெசிஸ்டர் வழியாக கரண்ட் ஃபுல் சர்க்கியூட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இதே பேரல் ஆர்எல்சியாக இருந்துச்சுன்னா ஐஆர் ஐஎல் ஐசின்னு சொல்லி கரண்ட் பிரியும் ஸோ இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட் இந்த ரெண்டு பார்த்துருக்கு இல்லையா இந்த எல்சி பார்த்து வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக ஆக்ட் ஆகுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெசோனன்ஸ் கண்டிஷனில் அப்போனா தான் வரக்கு சப்ளைனால் வரக்கூடிய கரண்ட்டு எல்சிக்கு போகாமல் ஆறு வழியாக மட்டுமே போகும் ஆறு மட்டுமே இருந்துச்சுன்னா அதுதான் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசோனஸ் கண்டிஷன் ஒரு ஏசி சர்க்கியூட்டில் எல்சி இருந்து அப்போ வந்து எக்ஸல் ஈக்கல் டு எக்ஸின் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து ரெசோனன்ஸ் கண்டிஷன் அக்கர் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து ஒரு ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் ரெசோனன்ஸ் இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டுக்கு நம
ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய சிக்னல் அங்கே கொடுக்கக்கூடிய சாங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஸ்பீச்சஸ் எல்லாமே இங்கே நமக்கு கிளியராக கேட்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் அவர் எக்ஸாம்பிள் இன் அ டே டு டே லைஃப் இன் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எல்சி சர்க்கியூட்னாலே மெயினாக வந்து ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் மெயினாக வந்து டியூனிங் சர்க்கியூட்ஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணாங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரேடியோனாலே மோஸ்ட்லி வந்து எல்சி ஆசிலேட்டர்ஸ் தான் அது பேர் ஆசிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஆசிலேட்டர் என்ன அர்த்தம் விச் ப்ரொடியூசஸ் ஆசிலேஷன் ஸோ ஆசிலேஷன் சொல்லுவா ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது கான்செப்ட் வந்து உள்ளே வரப்போது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் இது சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் <laughs> ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்காக இருக்குது ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்காக இருக்குது ஸோ ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அதுவரை சீ கேஸ் டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் ஸ்டே ஹோம்